200 ga yaqin a'zodan iborat Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarorga o'qidamiz. Nyorkdamiz. Dunyo xavfsizligi, tinchligi, barqarorligi, salomatligi hammasi muhokamada. Dunyoning turli davlatlardan prezidentlar, bosh vazirlar, tashqi ishlar vazirlari qolaversa faollar bu yerga yig'ilib, mana shu bosh assambleyaning yillik sessiyasi oldidan turli sammitlarda ishtirok etmoqda va mana sessiya boshlanar ekan, bu davlatlarning vakillari birma-bir chiqib, o'z dardini, o'z siyosatini tushuntiradi oldiga qo'ygan vazifalarini, bo'yniga olgan xalqaro majburiyatlarini qanday bajarayotganini bayon etishga harakat qiladi. Xo'sh, sizning nazaringizda sizning davlatingiz o'zining xalqaro majburiyatlarini qanchalik bajarmoqda? Masalan, O'zbekiston uzoq davrdan beri o'z xalqaro majburiyatlarini bajarmayotgan, huquq buzar, qonun buzar tuzum sifatida shakllangan va mana shunday bir nomga ega, mana shunday bir deylik, imijga ega davlat edi. Oxirgi 2-3 yil ichida bizga mana hozir ham O'zbekiston diplomatlari, ham xalqaro diplomatlar matlar qolaversa Birlashgan Millatlar tashkilotining xodimlari aytyapti. Bu imej hozir ijobiylashdi. O'zbekiston xalqaro majburiyatlari haqida jiddiy o'ylana boshladi. Ularni amalga oshirishga, ularni ado etishga harakat qilmoqda dedi. Bugun biz mana hozirgina Birlashgan Millatlar tashkilotining O'zbekistondagi bosh vakili Helena Fraser bilan gaplashdik va unga ham aynan shu shunday bir savol bilan murojaat qildik. Xo'sh, bugun O'zbekiston o'zining zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarini qanchalik bajara Oliyapti deb qolaversa Birlashgan Millatlar Tashkilotining qancha agentligi hozir O'zbekistonda faoliyat yuritayapti va ular nimani eplayapti? Bu albatta doimgi bir konkret savolimiz. Keyin biz yana Tanya Sin degan yosh faol bilan gaplashdik. Xorazmdan va yoshlarning mana shu global iqlim haqidagi forumiga maxsus taklif qilingan faol ekologiya yuzasidan qayg'urib kelayotgan yosh mutaxassislardan biri va u bilan ham qiziq bir muloqot qildi va albatta O'zbekiston delegatsiyasining bu yerdagi faoliyatini kuzatyapmiz. Ular senator Tanzila Norboyev va O'zbekiston qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari Bori Alixonov ham shu yerda va albatta O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya ham ayni paytda shu yerda va bugun 23-sentabr kuni tushdan keyin O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevga mukofot topshirilgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tashabbusi bilan ta'sis etilgan va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir nechta agentliklari birga ishlaydigan bir loyiha yuzasidan, ya'ni yuqmaydigan, lekin og'ir kasalliklarga qarshi kurash yo'lida qo'shayotgan behisob hissasi, o'ziga xos hissasi uchun bir nechta davlatlardagi bir nechta tashkilot, bir nechta faollar mukofotlangan va ular qatorida tarixda bizga ishlarchi birinchi bor davlat rahbari ham taqdirlanmoqda va bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun qayd etaman bu mukofotni Mirziyoyev nomidan, O'zbekiston nomidan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qabul qilgan. Muloqotlarimizni to'liq holda tez orada saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Siz bilan aloqadamiz.